Bună ziua, elevi! Mă bucur că ne revedem din nou la lecția de dezvoltare personală. La ultimul modul, securitatea personală. Vă este cunoscută factura? Da, o să-mi spuneți, pentru că prin intermediul ei achităm energia electrică pe care o consumă familia. Imaginați-vă că brusc am fi lipsiți de energie. Ce s-ar întâmpla? Lipsa luminii electrice, căderea sistemelor informatice, probleme imense cu transporturile, tramvaie, trenuri, avioane, mașini cu sisteme de aprindere, etc. Cele care vor rămâne vor putea fi folosite doar în timpul zilei la capacitate maximă. Un gol imens în domeniul comunicării am avea. Telefoane de orice fel, aparate, TV, internet și așa mai departe. Deci omul are mare nevoie de energie electrică, pentru că prin intermediul acesteia putem vedea, putem călători cu trenul, cu tramvaiul, cu avionul, putem comunica cu persoanele aflate în alte orașe sau țări. Cu ajutorul telefonului sau internetului care funcționează pe baza energiei electrice. Deci omul are mare nevoie de energie electrică. Pentru că prin intermediul acesteia putem vedea, putem călători cu trenul, tramvaiul, avionul, putem comunica cu persoanele aflate în alte orașe sau în alte țări, cu ajutorul telefonului sau internetului, care funcționează pe bază de energie electrică. Suntem informați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, prin intermediul televizorului, aparatelor radio, care de asemenea funcționează tot pe bază de energie electrică. Am ajuns la finele modulului Siguranța personală și vom vorbi astăzi despre siguranța în utilizarea dispozitivelor electrice. Prin urmare, este necesar pentru noi toți, de la mic la mare, să ne familiarizăm cu regulile de siguranță electrică. Astfel, ceea ce ar trebui să servească pentru binele nostru poate provoca nenorocirea noastră. Pentru început, Vreau să știu de la ce vârstă credeți că părinții trebuie să învețe pe copii măsurile de siguranță. Evident, din frage de copilărie. Copiii sunt cei mai curioși, neatenți, de aceea există pericolul să se electrocuteze cel mai des. Ei trebuie mereu supravegheați. Noi, maturii, la rândul nostru, la fel suntem obligați să cunoaștem și să respectăm regulile de securitate. În diferite instituții, inclusiv și la școala unde învățați, ați observat, probabil, întrerupătoare sau prize unde avem acest simbol, 220V. Oare ce semnifică? Deci, voltul, simbolul V, este o unitate de măsură pentru tensiunea electrică, tensiunea electromotoare și diferența de potențial. Tensiunea de un volt este tensiunea de la capătul unui conductor care, străbătut de un curent, de un amper, disipă o putere de un watt. În mod echivalent, pentru a transporta o sarcină electrică de un columb între două puncte cu diferență de potențial de un volt, se consumă o energie de un joul. E bine să știți că pericolul pe care îl prezintă un șoc electric depinde de tipul de curent. Cât de ridicat este voltajul, modul în care curentul a trecut prin corp, starea de sănătate în ansamblu a persoanei curentate și cât de rapid se instituie tratamentul. Corpul uman este un bun conducător de electricitate. Curentul electric trece ușor prin corp. Cele mai des întâlnite leziuni de electrocutare sunt arsurile, leziunile interne ale mușchilor, ale creierului sau ale inimii stopul cardiac sau alte probleme de sănătate. Astfel, în anumite circunstanțe, chiar și o cantitate mică de electricitate se poate dovedi fatală. Să vedem care sunt cauzele electrocutării. Copiii, adolescenții, dar și adulții sunt predispuși șocului de voltaj mare cauzate de explorare irațională, expunere la muncă sau obiecte electrice, fulgerul, o formă naturală de curent electric, Expunerea la instalații mecanice sau expunerea ocupațională pentru copiii de vârstă mică, roaderea sau mestecarea unor cabluri electrice, înfingerea unor obiecte metalice într-o sursă de curent electric. Consecințele electrocutării arată următoarele simptome. Modificări în stare de conștiință, fracturi osoase, stop cardiac, durere în piept, braț, gât, mandibulă sau de spate, durerile de cap, probleme cu înghițitul, vederea, auzul, ritm cardiac neregulat, 
a senzației de amorțire sau furnicături, probleme cu respirația sau insuficiența pulmonară, convulsii, arsuri la nivelul pielii. Arsurile pielii sunt de obicei mai grave în punctele de contact cu sursa electrică și cu solul, respectiv mâinile, călcâile și capul. Pot apărea și alte leziuni dacă persoana respectivă a fost aruncată de sursa electrică prin contracții musculare puternice, cum ar fi leziuni ale coloanei. Leziunile interne pot fi suspectate când apare scurtarea respirației, durere de piept și durere abdominală. Durere la nivelul unui membru indică de obicei o posibilă fractură. La copii, arsura electrică în urma mușcării unui cablu apare de obicei pe buze. Zona are un aspect roșu sau închis la culoare, carbonizat. Pentru toate situațiile se recomandă examinarea de către un medic specialist care va determina gradul de afectare al organismului. Să urmărim în continuare care este primul ajutor în caz de electrocutare. Primul pas pe care trebuie să-l efectueze salvatorul constă în separarea persoanei respective de sursa de electricitate. Întreruperea sursei de curent, de exemplu, prin scoaterea din priză sau oprirea rețelei de la cutie de siguranță. Sub nicio formă nu atingeți persoana aflată sub curent electric, deoarece puteți fi și voi afectați. Sunați imediat la ambulanță, mai ales dacă sursa este una de înaltă tensiune sau este vorba despre fulger. Nu mișcați persoana electrocutată decât dacă se află în pericol iminent. Inițiați manevra de resuscitare cardiopulmonară dacă sunteți familiarizat. Încercați să împiedicați răcirea corpului victimei. Cum credeți că ar trebui să evităm electrocutarea? Regulile sunt foarte simple. Te asiguri că știi unde se află panoul de siguranță și butonul de oprire a energiei electrice în locuința ta pentru a opri curentul, dacă are loc evenimentul nedorit. Te asiguri că obiectul pe care urmează să-l folosești are un cablu cu fire electrice izolate și conectate la o priză funcțională. Nu lași cabluri sau prelungitoare sub covor. Călcând pe ele, ele se pot deteriora și pot produce un scurt circuit care duce la incendiu. Nu utilizați aparatură electrică dacă ai mâinile sau picioarele ude sau dacă solul este ud. Nu folosi, nu păstra aparatură electrică în apropierea surselor de apă. Dacă aparatul cade în apă în timp ce este în funcțiune, nu îl ridica, ci scoate aparatul din priză. Verifică indicațiile privitoare la cerințele de electricitate ale fiecărui aparat înainte de a-l cumpăra. Nu sunt reguli complicate, nu-i așa? Important este să le cunoaștem, dar cel mai bine e să le evităm. Sănătatea e mai scumpă decât toate. Viața e în mâinile noastre. Aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!